ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் சமையல் ஸ்டுடியோ தமிழ் சமையல் ஸ்டுடியோவில் சுவையான புடலங்காய் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடான உடனே இதில் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் புடலங்காயை மேலே உள்ள தொழியெல்லாம் நீக்கிட்டு உள்ளே உள்ள விதையும் நீக்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த புடலங்காயை எண்ணெயிலே நல்லா வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் புடலங்காய் நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போ இந்த புடலங்காயை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே எண்ணெயில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வெடித்த உடனே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையில் சேர்த்துக்கலாம் பத்து பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு லைட்டாக வதங்கட்டும் இப்போ இதில் பத்து சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வெங்காயத்தை நல்லா வேக விடலாம் பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதிலாக சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தோம்னா குழம்பு இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் வதங்கின உடனே இதில் ரெண்டு தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா வேக விடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கின உடனே இதில் மசாலா பொருள் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நான் இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மல்லித்தூளை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நாம் வேக விட்டு வச்சுருக்கிற அந்த புடலங்காயும் சேர்த்துக்கலாம் புடலங்காயை மசாலா பொருட்களோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு எலுமிச்சை அளவு புளியை கரைச்சி அதோட ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது சேர்த்துக்கலாம் இந்த புளி தண்ணீரை நல்லா கொதிக்க விடலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் புளி தண்ணீர் நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு இப்போ இதில் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்ப ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதித்து அருமையாக தயாராகிருச்சு அவ்வளோதான் சுவையான புடலங்காய் குழம்பு தயாராகிருச்சு இப்போ இதில் வாசனைக்காக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைய தூவி விட்டுறலாம் நீங்களும் இதே மாதிரியே புடலங்காய் குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த குழம்பு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ